আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা ফিজিক্সের একটা প্রবলেম সলভ করব যা হলো পর্যায়বৃত্ত গতির একটা প্রবলেম তাহলে এখানে প্রশ্ন কি বলছে একটা লিফটের ছাদে একটি সরল দোলক ঝুলানো আছে লিফট চলার সময় এই দোলকের দোলনকার লিফটের স্থির অবস্থায় দোলনকালের অর্ধেক হয় লিফটের তরণের দিক ও মান নির্ণয় করো তার মানে আমাদের প্রথমে একটা লিফট ছিল সেই লিফটের ছাদে একটা সরল দোলক ঝুলানো আছে ব্যাপারটা এরকম এটা যদি একটা লিফট হয় এটা ধরে নাও একটা লিফট তো এই জায়গায় একটা সরল দোলক ঝুলানো আছে যা এভাবে দোল খাচ্ছে এভাবে করে দোল খাচ্ছে তা এখন বলছে লিফট চলার সময় এই দোলকের দোলনকাল লিফটের স্থির অবস্থায় দোলনকালের অর্ধেক তার মানে যখন লিফটে স্থির তখন যে দোলনকালটা হয় মানে স্থির অবস্থায় কিন্তু দোল খাচ্ছে এই সরল দোলক কিন্তু যখন আবার লিফটটা চলা শুরু করে উপরেও চলতে পারে নিচের দিকেও চলতে পারে তখন ওই দোলনকালটা আগের দোলনকালের অর্ধেক হয় এখন বলছে লিফটের তরণের দিক ও মান নির্ণয় করো এখন লিফটটা তো উপরে উঠতে পারে আবার নিচের দিকেও নামতে পারে সেইটাই আমাদের বলছে যে তরণের দিকটা বের করতে এবং ওই তরণের মানটাও লাগবে যে কত তরণে লিফটটা উপরের দিকে যাচ্ছে নাকি নিচের দিকে যাচ্ছে তো তোমরা আগে নিজেরা এটা ট্রাই করো তারপর আমার সলিউশনটা মিলাই নিও আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি তো যখন আমি নিউটনের বলবিদ্যা পড়াইছিলাম তখন তোমাদের একটা মিস্টেক করছিলাম এই লিফটের কনসেপ্টে আমি ওই জন্য লিফটের কনসেপ্টে একবার বলে দিচ্ছি দেখো এটা যদি একটা লিফট হয় তো ওই নিউটনের বলবিদ্যায় কিন্তু আমি কমেন্টটা পিন করে দিয়েছিলাম পরে যেটা আমি মিস্টেক করছি তো এটা লিফট তো লিফটের উপরের দিকে কী থাকবে দড়ির দিকে একটা টান বল থাকবে আবার লিফট নিচের দিকে কে আছে এম জি অভিজ্ঞতা স্তরণ নিজের দিকে টানবে তো উপরের দিকে টান বল নিজের দিকে এম জি এখন লিফটটা যদি উপরের দিকে ওঠে লিফটটা যদি উপরের দিকে ওঠে তাহলে একটা এফ মানের বল প্রয়োগ করতে হবে তাই না এই এফ মানের বল প্রয়োগ করে লিফটটাকে উপরের দিকে উঠতে হবে তো এই এফটা কি লব্ধি বল না অর্থাৎ এই টি আর এম জি এই দুটাকে পার করে এই এফটা আছে অর্থাৎ লব্ধি বল আমরা কীভাবে পাই উপরের দিকে কাজ করতেছে টি নিচের দিকে কাজ করতেছে এম জি তাহলে যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে অবশ্যই টিটা বড় তাহলে হবে কি টি মাইনাস এম জি ইকুয়াল কি হবে লব্ধি যে বল এফ তাহলে আমরা লিখতে পারি টি মাইনাস এম জি ইকুয়াল এম এ এটা হলো লব্ধি তরণ তাহলে আমরা সবসময় টিন মানটা বের করব কত টান এই সুতার মধ্যে পড়তেছে তাহলে এটা হচ্ছে এম জি আগে এম জি রাখলাম প্লাস এম এ তাহলে এম কমন নিলে জি প্লাস এ তার মানে যদি উপরের দিকে বস্তুটা উঠে তখন তরণটা কি হচ্ছে যোগ হচ্ছে এই তরণটা যোগ হচ্ছে কার সাথে জি এর সাথে এখন আরেকটা আসো যদি নিচের দিকে নামে একই রকম পুরো ব্যাপারটাই একই রকম এবার নিচের দিকে নাম দিছে তাহলে আমাদের উপরের দিকে তো টি থাকবেই তাই না আর নিচের দিকে এমজি থাকবেই এখন লিপটা যখন নিচের দিকে নাম দিছে এফ মানের বল প্রয়োগ করে তখন অবশ্যই এমজি বেশি এমজি বেশি হবে আর এফটা কি লব্ধি তরণ লব্ধি বল তাহলে আমাদের কি হবে এম জি মাইনাস টি ইকুয়াল এফ আর এই এফের জায়গায় আমি একবারে লিখতেছি এম এ তাহলে আমরা টি ইকুয়াল কী পাচ্ছি এই এম জিটা এই পাশে থাক টিটাকে ওই পাশে নিয়ে যাও এম এটাকে এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে কী হচ্ছে এম জি মাইনাস এম এ তাহলে এম কমন নাও জি মাইনাস এ তার মানে যখন নিচের দিকে নাম দিচ্ছে তখন আমাদের তরণটা কি হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে তো ব্যাপারটা ক্লিয়ার আবার আমরা যখন ওজনের কথা ভাবি যে আমার আমরা কত প্রতিক্রিয়া বল পাচ্ছি সেটা কিন্তু হিসাব করি অর্থাৎ এই যে এম জি নিচের দিকে কাজ করতেছে না এই তল কর্তৃক যে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল এটাই কিন্তু আমাদের ওজন মানে আমরা যে ওজন হিসাব করি যে আমরা ধরো যে একটা ওয়েট মেশিনে আমরা একটা ওয়েট মেশিনে যখন আমরা দাঁড়াই তখন আমাদের যে ওজনটা দেখায় এই যে প্রতিক্রিয়া বলটা আছে না তুমি তলকে যে প্রতিক্রিয়া বল মানে বল দিচ্ছ তল তোমাকে বিপরীত দিকে প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে এইটাই কিন্তু আমরা মাপি তাহলে এই একইভাবে দেখো আমরা একটু আগে কী বের করলাম টান বল বের করলাম না প্রতি ক্ষেত্রে টান বল বের করলাম না যখন বলটা লিপটা উপরের দিকে উঠতেছে তখন টান বলটা কী হয়েছিল এম ইন্টু জি প্লাস এ আর যখন লিপটা নিচের দিকে নামতেছিল তখন টি ইকুয়াল কী হয়েছিল এম ইন্টু জি মাইনাস এ তো একইভাবে তোমাকে যদি বলে যে তুমি কত ওজন অনুভব করবা তখন কি হচ্ছে দেখো তো আটটা কি উপরের দিকে না এই তল তো এইটা লিপটের তল তো এই যে এইটা তাহলে আটটা কোন দিকে উপরের দিকে আবার টি এর ডিরেকশন কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে একইভাবে আর যে দিকে টিও দিক সেই দিকে 
তাহলে তোমাকে যদি এখন বলে যে লিফটটা যখন উপরের দিকে উঠতেছে তখন তুমি কত ওজন অনুভব করবা তখন কি হবে আটটা অবশ্যই বড় না যেহেতু লিফটটা এক মানের বল প্রয়োগ করতেছে উপরের দিকে এটা তো লব্ধি বল তাহলে আটটা অবশ্যই বড় তখন কি হবে আর মাইনাস এম জি ইকুয়াল এই যে লব্ধি বল যেটাকে আমি লিখতে পারি এম এ ওই একইভাবে আর এর মানটা বের করবো এম ইন্টু এ প্লাস জি বা জি প্লাসে যাই লেখো তাহলে উপরের দিকে ওঠার সময় কি হচ্ছে আমাদের আর এর মানটা বাড়তিছে অর্থাৎ আমরা বেশি ওজন অনুভব করব আর যখন নিচের দিকে নামবে তখন এম জি বড় হবে তখন এম জি বড় হবে তখন কি হবে এম জি মাইনাস আর ইকুয়াল টু এম এ এই যে লব্ধি বল যখন নিচের দিকে নামবে তাহলে আমরা আর ইকুয়াল কী পাবো তখন এই একের মতো আটটা বেশি নিয়ে যাও প্লাস হয়ে যাবে আর এম এটা এই বেশি নিয়ে এসো মাইনাস হয়ে যাবে তখন এম ইন্টু জি মাইনাস এ হবে তখন আমরা কম ওজন অনুভব করব তো আর এর ডিরেকশন যে দিকে তি এর ডিরেকশনও সেই দিকে তাই আমাদের সূত্র কিন্তু কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না একই সূত্র জাস্ট টান বল বের করার জন্য তুমি এখানে টি লিখবা আর যদি তোমাকে ওজনের কথা বলে তখন আর লিখবা জাস্ট এটাই হলো কনসেপ্ট আচ্ছা তো আমরা প্রশ্নে ফিরে যাই যেটা আমরা সলভ করতেছিলাম আচ্ছা তো এখানে বলছে একটা লিফট এই লিফট তো এই লিফটের মধ্যে বলছে সাদে একটা সরল দোলক আমি আরেকবার প্রশ্নটা পড়তেছি লিফট চলার সময় এই দোলকের দোলনকাল তাহলে স্থির অবস্থায় দোলনকালের অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি স্থির অবস্থায় প্রথমে স্থির অবস্থায় স্থির অবস্থায় তো স্থির অবস্থায় প্রথম যে দোলনকাল টি ওয়ান আমি স্থির অবস্থায় প্রথম দোলনকালটা টি ওয়ান ধরে নিলাম এরপর আমাদের আরতে কি বলছে তরণের কথা বলছে তো দেখো লিফটটা যখন স্থির আছে তো এর দিকে তো এই একে তো জি পরিমাণ নিচের দিকে টান দিছে তাই না মানে অভিজ্ঞ চন্দ্র জি সবসময় নিচের দিকে কাজ করে তো আমি স্থির অবস্থায় জিটা ধরলাম হলো জি ওয়ান এখন যখন চলা শুরু করছে অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় তাহলে গতিশীল অবস্থায় তখন আমি ধরে নিচ্ছি টি টু পর্যায়কালটা টি টু কিন্তু এই টি টুর মান তো দেওয়াই আছে কি বলছে আগের যে দোলনকাল স্থির অবস্থায় দোলনকাল টি ওয়ান ছিল তার অর্ধেক তাহলে কি হবে টি ওয়ান ডিভাইড বাই টু হবে না টি টুর মান কী হবে টি ওয়ান ডিভাইড বাই টু কেননা আগের যে পর্যায়কাল ছিল তার অর্ধেক এরপর কি বলছে তরণ তরণ হিসাবে আনতে হবে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তরণ জি ইকুয়াল মানে গতিশীল অবস্থায় যে তরণ সেটা হবে জি টু এটা যদি জি ওয়ান হয় এটা তো জি টুই হবে তাই না আচ্ছা এ পর্যন্ত থাক এখন আমরা একটা সূত্র জানি না টি ইকুয়াল টু কি টু পাই রুট ওভার এল বাই জি তাহলে টি এর সাথে জি এর সম্পর্ক কেমন বর্গবুলের ব্যস্তানুপাতি তাহলে আমি বলতে পারি টি সমানুপাতিক কি ওয়ান বাই রুট ওভার জি তাই না তো আমরা বুঝতে পারতেছি কি বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতি তাহলে আমি যদি টিটাকে ইকুয়াল করে দেই তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক চলে আসবে তাই না তাহলে আমি বলতে পারতেছি এই জি ওয়ানটা যদি এখন এবার সে গুণ করে দাও টি ইন্টু রুট ওভার জি ইকুয়াল টু কে তার মানে এটা একটা ধ্রুবক হয়ে যাচ্ছে তার মানে বলতে পারি টি রুট ওভার সি এটা ইকুয়া টি ওয়ান জি ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু রুট ওভার জি টু বলতে পারি না এটাও যেমন ধ্রুবক এটাও তো তেমন ধ্রুবেকেই আসবে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে তাহলে আমি বলতে পারি টি ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল টু রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান বলতে পারি তো তো এখান থেকে আমরা যা সূত্রটা নিয়ে আসলাম তাহলে এগুলো মিশে দিই তাহলে দেখো এই সূত্র থেকে কি আসে টি ওয়ান বাই টি টু তো আমরা যদি মানটা জাস্ট বসে দিই টি ওয়ানের মান কত টি ওয়ানের মান টি ওয়ানই আসে টি টুর মান কত টি টুর মান হলো টি ওয়ান বাই টি ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান এখন আমি যদি এটাকে উল্টে দিই উল্টে দিচ্ছি কেননা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে এখানে তো টি ওয়ান টি ওয়ান কাটা যাবে তাহলে থাকবে হাফ ইকুয়াল টু রুট ওভার জি ওয়ান বাই জি টু জাস্ট উল্টাই দিছে কিন্তু দেখো আমি এটা আরেকবার বুঝাই দিই তাহলে উল্টে দিলে কি হবে টি ওয়ান বাই টু বা এটাকে লিখতে পারি আমরা টি ওয়ান ইন্টু হাফ লিখতে পারি না ডিভাইড বাই এই যে উল্টাই দিছি তার মানে টি ওয়ানটা নিচে জাস্ট এটা উল্টাই দিছি আর হাফ থেকে আলাদা করে নিয়ে আসছি ইকুয়াল টু রুট ওভার এটাকে উল্টে দাও জি ওয়ান ডিভাইড বাই জি টু তাহলে টি ওয়ান টি ওয়ান ক্যান্সেল থাকতেছে হাফ হাফ লিখছি রুট ওভার জি ওয়ান বাই জি টু রুট ওভার জি রুট ওভার জি ওয়ান বাই জি টু লিখছি তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি রুট ওভারটা আলাদা করে নাও রুট ওভার জি ওয়ান বাই রুট ওভার জি টু একই তো কথা তাই না ইকুয়াল টু হাফ তাহলে এখান থেকে তুমি আর আরই গুণ করো তাহলে কী পাচ্ছ আচ্ছা স্কোয়ার করে দাও তো স্কোয়ার করে দাও তাহলে সুবিধা হবে জি ওয়ান বাই জি টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার করে দিলাম এখন তুমি আর আরই গুণ করো 
তাহলে পাচ্ছ জি টু ইকুয়াল টু ফোর জি ওয়ান এখন বলো তো এই যে আমরা এটা পাইলাম জি টু ইকুয়াল টু ফোর জি ওয়ান এখানে কে বড় এখানে কে বড় দেখো জি ওয়ানের সাথে চার গুণ করে আমি পাচ্ছি হলো জি টু তার মানে অবশ্যই জি টু বড় জি ওয়ানের সাথে চার গুণ করে আমি তারপর অ্যান্সারটা পাচ্ছি কি জি টু তাহলে আমার অবশ্যই জি টু বড় তাহলে এখানে আমাদের জি টু গ্রেটার দেন জি ওয়ান তাহলে জি টুটা কী ছিল গতিশীল অবস্থায় আমাদের যে তরণ সেটা ছিল জি টু আর স্থির অবস্থায় যে তরণ সেটা ছিল জি ওয়ান তাহলে যেহেতু জি টু বড় কখন বড় হয় লিফ্ট উপরে উঠলে না নিচে নামলে লিফ্ট উপরে উঠলে না নিচে নামলে আমরা তো একটু আগে শিখলাম যে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের টানবলটা কী ছিল এম ইন টু যখন উপরের দিকে উঠতেছিল তখন কী ছিল এম ইন টু জি প্লাস এ আর নিচের দিকে যখন নামতেছিল এম ইন টু জি মাইনাস এ এটা না তাহলে তুমি এম কাটা দাও জাস্ট তরণ যদি বের করো যে তরণ করো ছিল এটা এ এল লিখলাম লিফ্ট লিফ্টের তরণ এটাও এ এল লিখলাম তো এটা যখন উপরের দিকে উঠতেছে তখন তরণটা জি এর সাথে প্লাস হচ্ছে বাড়ি যাচ্ছে আর যখন লিফ্ট নিচের দিকে নামতেছে তখন জি এর সাথে মাইনাস হচ্ছে কমে যাচ্ছে তাহলে আমাদের যেহেতু জি টু বড় অর্থাৎ যখন গতিশীল অবস্থায় ছিল লিফ্ট তখন তার তরণটা যেহেতু বড় তার মানে অবশ্যই অবশ্যই লিফ্টটা উপরের দিকে উঠছে তাই কারণে বড় হয়েছে তাই না তার মানে আমাদের দিকটা কী হবে উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী তার মানে আমাদের লিফ্টের তরণটা কোন দিকে উপরের দিকে লিফ্ট উপরের দিকে উঠতেছে আর যদি এখানে আমরা দেখতে পারতাম যে এইটা আসতো যদি জি টু লেস দেন জি ওয়ান তার মানে কি আমাদের পরবর্তী অবস্থায় অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় স্থির অবস্থানের চেয়ে আমাদের তরণ কম তখন আমাদের কম কখন হয় নিচে নামলে কম হয় তখন হবে আমাদের এইটা ব্যাপারটা বুঝতো নর্মাল অবস্থায় আমাদের কি জি নর্মাল অবস্থায় জি উপরে উঠলে জি এর সাথে প্লাস হয় তরণ বাড়ে যায় আর নিচে নামলে জি এর সাথে এ মাইনাস হয় তরণ কমে যায় তাহলে আমার যখন জি টুর মান কম হচ্ছে তখন আমাদের নেক্সটটা হতো নেক্সট জি মাইনাস ওয়ান হতো আর জি মাইনাস এ হতো আর যখন জি টুর মান বেশি এটা যেমন আমাদের অ্যান্সারে আসলো জি টুর মান বেশি তার মানে লিফ্টটা অবশ্যই উপরের দিকে উঠতেছে আশা করি ক্লিয়ার তাহলে আমরা দিক পাইছি এবার আমরা মান বের করবো তাহলে আমরা লাস্টে কী পাইলাম জি ওয়ান বাই জি টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর জি ওয়ান বাই জি টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর এখন জি ইকুয়াল টু জি ওয়ান ধরছি না তো আমি তো জি ইকুয়াল টু জিও লিখতে পারি আচ্ছা যাই হোক তুমি যেটা ইচ্ছা লিখতে পারো জি ইকুয়াল টু জি ওয়ান জি ইকুয়াল টু জি যাই রাখো তো আমি এখন দেখো জি ইকুয়াল টু জি টু সেটা ইকুয়াল কী পাচ্ছি আমরা জি প্লাস এ না জি ওয়ান এই যে এই জি জি ইকুয়াল টু যে জি ওয়ান ধরছিলাম এটা কি স্থির অবস্থায় ছিল তো এটা ইকুয়াল জাস্ট আমি জি ধরতেছি হ্যাঁ জাস্ট জি ধরে নিচ্ছি এখন এটার ক্ষেত্রে তাহলে জি ওয়ান স্থির অবস্থায় জি এখন পরবর্তীতে জি টু অবস্থায় আমরা তো বুঝে গেলাম যে তরণটা উপরের দিকে তাহলে কি হবে জি প্লাস এ হবে না তাহলে আমাদের পরের তরণ কী হবে জি প্লাস এ জি টুর ওয়ানটা কী হবে জি প্লাস এ কেননা উপরের দিকে উঠতেছে আর যদি নিচের দিকে নামতো তাহলে কী হতো জি মাইনাস এ তাহলে আমরা জাস্ট মানটা বসাইলাম ওকে এটা ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর এখান থেকে তো আমরা কী বের করব জির মানটা বের করব হ্যাঁ এর মানটা বের করব তো আসো এ বের করি জি মানটা নাইন পয়েন্ট এইট আমরা জানি তো আগে আর আর গুণ করি ফোর জি ইকুয়াল টু জি প্লাস এ তাহলে এ ইকুয়াল টু কী আসতেছে এটাই পাশে আনো থ্রি জি হবে আচ্ছা লিখি একবারে থ্রি জি ইকুয়াল টু এ এ ইকুয়াল টু কী হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি তাহলে এটা করলে কত আসে দেখি আমরা এটা করলে আসে হলো টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হলো আমাদের অ্যান্সার তাহলে তরণ কত হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো আমরা এরকম আরেকটা প্রবলেম এখন সলভ করব তাহলে এটা হলো আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কী বলছে একটা স্থির লিফ্টের মধ্যে রাখা সরল দোলকের দোলনকাল টি ওয়ান যদি দোলকটি উপরে জি বাই ফোর তরণ নিয়ে ওঠে তাহলে দোলকটির দোলনকাল কত তো আগের মধ্যে কিন্তু অর্থাৎ এবার হলো আমাদের এর মানটা দেওয়া আছে তো উপরের দিকে উপরের দিকে উঠতেছে বলছে তার মানে এদিকে কত তরণে যায় জি বাই ফোর তরণে তো এটা লিফ্ট এখন এখানে একটা সরল দোলক আছে এখন একটা কথা বলছে কি প্রথমে যে স্থির লিফ্টের মধ্যে রাখা সরল দোলকের দোলনকাল টি ওয়ান তাহলে যখন স্থির ছিল তখন দোল দোলনকাল কি টি ওয়ান আর কি বলছে আর কিছু বলেনি পরে বলছে যে জি বাই ফোর তরণে উপরের দিকে যখন ওঠে তখন দোলনকাল কত হবে তাহলে এর মানটা দেওয়া আছে হলো জি বাই ফোর এখন আমরা একটু আগে কিন্তু সূত্র শিখলাম কি টি ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল টু রুট ওভার যেহেতু ব্যস্ত অনুপাতিক তাই উল্টে যাবে উপরে হবে জি টু ডিভাইড বাই জি 
তো এইটা সূত্র আমাদের তাই না এখন এখানে টি ওয়ানের মান টি ওয়ান টি টুর মান কি এটা বের করতে হবে আমাদের আর জি টুর মান জি টুর মান কি হবে যদি উপরের দিকে যদি আমাদের লিফটা ওঠে তাহলে হয় এ প্লাস জি তাই না এটা হবে জি টুর মান আর জি ওয়ানের মান জি ওয়ানই থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এখন আমরা জাস্ট মানটা বসাবো তাহলে আমাদের এখন দরকার কি জি টুর মানটা তাহলে জি টুর মান কি হবে আমরা সাইডে করে নিই আচ্ছা এখানে লিখি এটার দরকার নেই আর উপরে দিয়ে গেলে কি হয় তরণ যোগ হয় এটা জাস্ট আমরা জানি তাহলে জি টু ইকুয়াল কি হবে জি প্লাস এ উপরের দিকে যেহেতু উঠতিছে জির মানটা জি রাখো এর মানটা কি জি বাই ফোর তাহলে হচ্ছে কি ফোর উপরে চার একে পাঁচ ফাইভ জি বাই ফোর এখন জাস্ট এটা মানটা বসে দাও আর এখানে টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু ইকুয়াল টু রুট ওভার জি টু যেটা কি ফাইভ জি বাই ফোর আর জি ওয়ান কি জি ওয়ানটা স্থির অবস্থায় সেটা জি জাস্ট ধরে নাও অর্থাৎ জি ওয়ান ইকুয়াল টু জি প্রথম অবস্থায় জাস্ট তরণটা জি ধরলাম তাই না তো এখন কাটাকাটি যাচ্ছে জি জি কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকে রুট ওভার ফাইভ বাই ফোর রুট ওভার ফাইভ বাই ফোর সেটাকে আমরা লিখতে পারি রুট ওভার ফাইভ ডিভাইড বাই টু এখন আমাদের দরকার কার মান টি টুর মান আমাদের দরকার হলো টি টুর মান তাহলে টি টুর মান কি দাঁড়াচ্ছে এটাকে উল্টে দাও তাহলে টি ওয়ানটা ওই পাশে ভাগ হয়ে যাবে না গুণ হয়ে যাবে তাহলে উল্টে দিলে উপরে যাচ্ছে টি টু নিচে থাকতেছে টি ওয়ান ওইটা ওই পাশে গুণ হয়ে যাবে তাহলে হবে টু বাই রুট ওভার ফাইভ ইন্টু টি ওয়ান তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারতেছি যে আমাদের যে পরবর্তী পর্যায়কাল সেটা হবে আদি পর্যায়কালের টু বাই রুট ফাইভ গুণ বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের পরবর্তী যে পর্যায়কাল তা আদি পর্যায়কালের টু বাই রুট ওভার ফাইভ গুণ হবে এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার তাহলে আশা করি তোমরা সকলে এটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে